İran Silahlı Kuvvetleri tarafından ateşlenen ve en az iki füzenin Hint Okyanusu'nun kuzey bölgesindeki bir ABD savaş gemisinin 100 mil yakında düştüğü bildirildi. İki ülkenin savaşı 2021'de olacak gibi görünüyor. İran Devri Muhafızları Ordusu, dün başlatılan füze tatbikatında Hint Okyanusu'nda 1800 km uzaklıkta bulunan temsili hedefleri uzun menzilli balistik füzelerle vurdu. Fox News, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından ateşlenen en az iki füzenin Hint Okyanusu'nun kuzey bölgesindeki bir ABD savaş gemisinin 100 mil yakınına düştüğünü duyurdu. Dünya basını sarsan haberdeki iki füze detayının tatbikatta aynı zamana denk gelmesi yankı uyandırdı. Fox News, isimsiz bir ABD yetkilisine atıfta bulunarak her iki füzenin de USS Nimitz uçak gemisi grubunun 100 mil yakınına indiğini ve mermilerden birinin 20 mil uzağa indiğini bildirdi. İran tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, ABD yetkilileri füzelerden en az birinin ticari gemiden 20 mil uzağa indiğini ancak gizlilik endişelerini gerekçe göstererek gemi hakkında daha fazla ayrıntı vermeyi reddettiğini söylüyor dendi. İsrail televizyonu Kanal 12, Orta Doğu'da buzlara eritecek bir iddiayı gündeme getirdi. İddiaya göre Trump'ın iktidara gelişiyle birlikte çöpe attığı İran'la nükleer anlaşma Biden tarafından yeniden gündeme alındı. Kanal, Biden ekibinin nükleer anlaşmaya dönüş için müzakerelere başlandığını ileri sürdü. ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak Joe Biden'ın ekibinden bazı yetkililerin, Washington'ın 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya dönülmesi için İran'la müzakerelere yeniden başladığı ileri sürüldü. İddiayı gündeme getiren İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haber herhangi bir kaynağa dayandırılmadı. Haberde müzakerelerin detayına ilişkin bilgi verilmedi ama Biden'ın ekibinin görüşmelere ilişkin İsrail yönetimini bilgilendirdiği iddia edildi. Ayrıca İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın başkanı Yossi Cohen'in ABD Başkanı Donald Trump ve Biden'ın ekibiyle görüşmek için hafta içi Washington'a gittiği de belirtildi. İran'ın resmi ajansı IRNA, Güç 99 adı verilen tatbikatın Umman Denizi'ne açılan Mekran kıyıları ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde başladığını aktardı. Tatbikatta İran Genelkurmay Başkanı Tüm General Muhammed Bakri ve İran Ordusu Genel Komutanı Tüm General Seyyid Abdurrahim Musevi de hazır bulundu. İran Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemileri, denizaltıların görev aldığı tatbikatta seyir füzelerinin ateşlenmesi, yerli denizaltılardan torpidoların ateşlenmesi, kıyıda ve denizde özel harekat ekiplerinin eğitimi, insansız hava aracı ve orman operasyonları gerçekleştirildi. Tatbikatta ayrıca yerli üretim olduğu belirtilen Fatih adlı denizaltıdan torpido atışı yapıldı. Tatbikat Sözcüsü Amiral Hamza Ali Kavyani, İran İslam Cumhuriyeti'nin deniz sınırlarına yapılacak herhangi bir ihlalde düşman kıyıdan ve denizden seyir füzeleriyle hedef alınacak dedi. Yürüttüğü füze programı konusunda batılı ülkelere sorun yaşayan İran, füze faaliyetlerinin kısıtlanmasına ilişkin herhangi bir müzakerede bulunmayacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ülkesinin ABD'nin uluslararası kurumlardaki İranlı diplomatlara yönelik yasa dışı eylemlerini durdurmaması halinde, Uluslararası Adalet Divanı'na şikayette bulunacağını belirten bir uyarı notunun Washington yönetimine iletildiğini bildirdi. İran resmi haber ajansı İRNA'ya göre Hatipzade yaptığı açıklamada İran Dışişleri Bakanlığı'nın İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi aracılığıyla Washington yönetimine bir uyarı notu gönderdiğini belirtti. Hatipzade notta Washington yönetiminin Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu IMF gibi merkezleri ABD'de olan uluslararası kurumlardaki İranlı diplomatlara yönelik yasa dışı eylemlerini durdurmadığı takdirde merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı'na başvuracaklarının ifade edildiğini bildirdi. ABD yönetiminin söz konusu kurumlardaki İranlı diplomatlara yönelik uzun süredir uluslararası yasalara aykırı olarak zorluk çıkarttığını belirten Hatipzade, bu durumun diplomatların çalışmalarını aksattığını kaydetti. Hakkında ikinci kez aziz süreci başlatılan Trump'ın acil durum yaratmak için İran'a saldırabileceğinin konuşulduğu bir dönemde Dışişleri Bakanı Tahran'ı hedef aldı. 20 Ocak'ta görevi devredecek olan Donald Trump yönetimi gider ayak yine İran'ı hedef alan açıklamalar yaptı. Trump'ın ekibinden Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, önceki gün Ulusal Basın Kulübü'nde yaptığı konuşmada İran'ın El-Kaide'nin yeni üssü olduğunu öne sürdü. Konuşmasında Pompeo, El-Kaide'nin yönetim kadrosu Tahran'a taşındı. El-Kaide lideri Ayman el-Zevahiri de şu an Tahran'da. El-Kaide'nin dağlarda saklandığı Afganistan'ın aksine bugün El-Kaide, İran rejiminin korumasının sert kabuğu altında faaliyet gösteriyor, dedi. 
Bu açıklama tam da görevden alınması istenen ABD Başkanı Trump'ın dikkat dağıtmak için acil durum yaratmak adına İran'a saldırabileceğinin konuşulduğu bir döneme denk geldi. Tahran'dan bu sözlere anında yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Küba'ya atama yapmaktan kurmaca İran ifşasına ve El-Kaide iddialarına kadar sayın biz yalan söylüyoruz, kandırıyoruz ve çalıyoruz bey Mike Pompeo berbat kariyerini savaş kışkırtıcı yalanlarla acınacak bir şekilde sonlandırıyor. Hiç kimse aptal değil. 11 Eylül'de yer alan teröristlerin hiçbiri İran'dan gelmemişti. Pompeo'nun favori Orta Doğu rotalarından gelmişti ifadelerini kullandı. Görevden ayrılmasına günler kala Belçika ve Lüksemburg'a ziyarette bulunmayı planlayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya bir darbede Avrupa'dan geldi. Pompeo, Avrupa Kanadı'nın tavrı nedeniyle ziyaretlerini son dakikada iptal etti. Pompeo, ziyaretinde ilk olarak Lüksemburg ayağından vazgeçti. Bunda Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asel Born'un kongre baskınından sonra ABD Başkanı Trump için kullandığı ifadeler etkili oldu. Avrupa Birliği kurumlarının liderlerinin de randevu vermediği Pompeo'nun NATO'ya yapmayı planladığı ziyaretin de gözlerden uzak olmasına özen gösterildi. Bunun üzerine ziyarete saatler kala ABD dışişlerinden yapılan bir açıklamayla ziyaretin iptal edildiği duyuruldu. İptal gerekçesi olaraksa yoğunluk gösterildi. Pompeo, 20 Ocak'ta Başkan Donald Trump'ın görev süresinin sona ermesiyle birlikte Dışişleri Bakanlığı görevinden ayrılacak. Son olarak Fransa Dışişleri Bakanı Jean Le Drain, İran'ın nükleer silah kapasitesini artırmakta olduğunu, Tahran ve Washington'ın 2015 nükleer anlaşmasına acilen dönmesi gerektiğini söyledi. France 24'te yer alan habere göre, Journal du Dimanche gazetesine konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Le Drain, İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesini artırma adımıyla ilgili konuştu. Le Drain, Trump yönetimi İran'a maksimum baskı politikası uygulamayı seçti ve bu durum yükselen risk ve tehdit anlamına geldi dedi. Le Drain sözlerine bu durmalı çünkü İran açıkça söyleyebilirim ki nükleer silah kapasitesine ulaşma sürecine girdi ifadeleriyle devam etti. İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaştığını hatırlatan Le Drain, İranlılara artık yeter demek ve Tahran'da Washington'ı 2015 nükleer anlaşmasına döndürmek şart dedi. ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden göreve geldiğinde İran'ın taahhütlerine uyması durumunda anlaşmaya dönebileceği işaretini verirken İran'da yaptırımların kaldırılması şartı koştu. Durumu değerlendiren Le Drain, balistik çoğaltma ve İran'ın bölgedeki komşularında düzeni bozması konusunda zorlu görüşmeler yapılması gerekiyor dedi.